大家好，我是小浩，今天跟着我们来到了，这算哪？算应该算是 West Hollywood 吧。今天和大家分享一栋的老房子，而且这栋房子可能是我们频道里看过最小面积的房子，但是非常有特点，所以才和大家分享。那整个的房子处于一个 hillside 的位置，周围全部都是在山坡上建的这种豪宅啊，在盖的、翻新的都有。房屋也是非常有特点，它有自己非常独特的城市景观。房虽小，所有该有的东西都有。那么现在跟着我们镜头过来，可以看到。因为是 hillside 的房子，这边首先呢是有两个，哎，室外可以停车的地方，方便访客嘛。因为这边停车确实很困难。身后是泳池的位置，一会儿进去为大家介绍。往我的左手边这边是有一个遮阳棚，遮阳棚下呢是他屋主自己停车的停车位，两个，所以你有访客啊，自己平时停车啊，需求是完全够的。那么跟着过来，正门是在这边，同样有一个可视的呼叫器。那拉开正门以后呢，也是有隐私的设计的。这边都是用磨砂材质的这种玻璃做了一定的遮挡和处理，这样从外面基本上已经进门就看不到自己任何里面发生的事情了。那 Lucky 先往里面走，我来把门关上。可以看到，从走到这边进来呢，一看呢就是一个上二楼的楼梯。但是去上二楼之前，我的右手边这边，首先 Lucky 右手边这边是有一个卧室，有自己的进门，可以从这边进去。它是一个独立的套间。它可以有自己的卫生间，独立的进出，独立的门铃都有。那它主要的是啊，起居室空间吧，是在二楼。一会儿为大家介绍。那先跟着我们过来呢，下两阶楼梯，到了它所谓的一层的空间。我的左手边的整面的墙上面全部都是绿植爬满，它做了一个非常漂亮一个绿植墙，下面做了一些热带啊、多肉啊、耐旱的植物。那可以看到整个的这个一层，也就是它的 floor。最低的这一层，这边是一个 fire pit， 可以直接看到非常漂亮的洛杉矶当烫的景观。因为这个房子正好是一个峡谷 V 字形的开放的一个角度，所以它能够看到非常漂亮的一个完整的当烫的景观。这个可能是我们看过的最近的一个了。同样，泳池也是 Infinity Pool 的设计，和旁边的篝火晚上点亮以后，坐在这边一起欣赏这个美景，真的是这个房子啊。先跟大家，因为已经到这儿了，简单介绍一下它基本的讯息啊。房屋其实只有三个卧室，四个卫生间，那它的整个的室内面积只有两千五百六十尺，没错，只有两千五百六十尺。我们看过最小的房子了，然后另外一点，它的要价呢是四百四十九万五千的要价，哎，要价呢也不到五百万，那等于是典型的钻石王老五啊，或者是那种小资自己住在当烫，家里面两个人、两三个人带一个孩子、两个孩子都可以。那我们往这边走的话，楼梯的下面这边，我左手边还是有一个。绿植的爬藤，这个绿植的爬藤呢，和上面啊有一个椅子，哎，形成了一个非常有意思的互动。一会儿我们上去呢，会为大家揭晓。这个是我觉得是人文的产物和自然的产物结合非常漂亮的一点。那可以看它整个 Infinity Pool 的周围呢，全部都是用这种 Pebble 鹅卵石做了一个隔的一个隔画带吧，这样你就会很清楚的知道，哎，这边已经离泳池很近了。那这边就 OK， 等于是有一个更多的过渡吧。那往这边走，泳池的长度也是不错的啊，可以看到基本上也有将近二十英尺长了。那当然是包括了这边有一个正方形的热泡池的位置，这边是可以加温的。那我泡在这边，透过这个 Infinity Pool， 依然可以看到非常漂亮的洛杉矶市中心当烫的景观，不是 Central City 了，是市中心了。那往这边呢，依然有几个躺椅，可以躺在这边啊，晒晒太阳都可以。那它整个一楼一进来就是它的院子的活动空间。h i l l s i d e 的房子嘛，一般院子都在前面，后面都是山坡。那往这边走的话，可以看到它有更多的坐的区域，它选的很多的家具，包括一些装修的材料，实际上是蛮有特点的。刚才我和 Lucky 进来的时候，其实看了，已经发现很多非常有特点的一些东西了。一会儿进去可以为大家分享。那这边可以看到，选了一个小板凳，这感觉像以前中国农村那种大锅饭旁边坐那种农村那种小马扎一样的感觉。然后下面你看它很有设计，你看它的两条腿。两个凳子腿吗？对，对，它凳子腿，哎，给给大家拉起来，可以看一下更明显啊。它不是对称的，发现没有？它是一个在靠前一点的位置，一个是在靠后，要左右伸开的。传统的就是直接一个，你知道外开的八字形就撑开了嘛？它不是，那边的腿也是，所以它都有很多这个小的设计感的家具在里面，哎，特别有意思，不仔细看看不出来。那这边有一个非常大的 barbecue island 啊，四百四十万的房子竟然有一个 barbecue island。我们之前看了好多七八百万的房子，现在都不做了。那功能非常全啊，就基本上你要烤的、洗东西的、冰箱全部都有了。那往这边走，更多坐的区域
它整个的房屋的外面都是用这种喷雾木板啊，全部都已经围起来了，保证非常好的隐私。自己的摄像头，包括外面的这些绿植，对不对 ？bush 全部都已经围起来了，所以你在你的院子里面隐私是非常好的。而且外面整个的阳台啊，是把这个房屋的二层包裹了，延伸出来一个区域。那正好我们在一楼呢，先去它的所谓的地下的空间吧，也是它主要的卧室的空间，为大家分享。OK， 打开院子的拉门以后，就到了它这个泳池的这一层。泳池这一层一进来以后，实际上是一个小的一个客厅，所有的墙面呢都是 smooth stucco 刷的，非常的平整，属于 Venetian plaster， 颜色也非常漂亮，有一定的阴暗的这种阴影的过渡。客厅的尺寸不大，因为大家记得今天这个房子只有 2,560 尺，相当于也就200平方米多一点点吧。那层高来讲呢，下面差不多是8尺， 8尺的层高并不算高。可以看到，整边的这边就是一个客厅，走道，走道的尽头呢是另外一个卧室，有一个完整的卫生间。那我的正对着一进来这个走道的左手边，这边是有一个自己的卧室，可以直接看泳池，拉门可以走出去，采光也是蛮不错的。然后再往这边走呢，是一个 powder room， 但是不是 powder， 应该 half bath， 它是可以洗澡的，在这个空间，台面的石料、漂浮的橱柜、木质的纹理，底下是贴地砖，一个长长的镜子。也算是中规中矩了。那再往后面走的是它的一个侧院的，等于吹垃圾桶的一个拉门。然后再往后面走是它的洗衣间，当这种。然后刚才说的套间就在里面，最后为大家看。因为现在这个房子暂时还有人在里面居住，所以呢，我们就先不过去打扰了。一会儿会给大家补一些镜头看一下。那我们跟着镜头呢，往这边走。可以看到这边还有一个拉门，也就是正好对它泳池的位置，晚上全部拉开，或者是晚上关了灯以后，从这个一楼的客厅坐的地方回头也能看到非常漂亮的城市夜景，灯火非常的明显，因为真的是很近。那值得一提的楼梯呢，是一个钢承重的结构，直接挑上去一个半悬空的状态。小特点之一就是它的扶手呢是用的不锈钢了。纯不锈钢的一个金属材质的扶手，从这边一直到上面，可以看到镜头里其实已经能看到了，就是它下面是有做 LED 的灯带的，但它的灯带呢，这下面是没有的，只是做到了这一边，差不多吧？对，就到这边就停了。然后从这边开始一直往上，实际上这是有一个小的设计在里面的。我们刚才和雷克有讨论嘛，就是晚上关了灯以后，如果这下面也有灯带，你坐在这里面有灯带打开的时候。会影响到你看远处的这些灯火，因为镜子上会有反光，所以它就只做到了一半的位置，所以它都是有考量到的。今天这个房子用心的地方还是挺多的。那么现在跟着镜头上去，为大家看一下它主要的活动空间。我们从楼梯开始一步一步的往上走，可以看到它整个到楼上了以后，它所有的围栏都是用钢化的玻璃围起来的，这还真的有点 minimalist 的感觉。就它其实用的料来讲都是小的、简单的。那它的二楼以后可以上来看见整个的地面用的深色的木地板。那一过来啊，首先 Lucky 旁边是一个玻璃，纯玻璃透明的一个正门，这应该算是它的正门了吧？但可以看到所有的这些门啊、窗啊上面都是有那个电子幕帘的，一键的手机 APP 控制它都是能降下来的，所以大家不用老担心说，哎呀，怎么美国这边的房子这么多的大高窗，隐私怎么办？电子幕帘放下来以后不会有任何的问题。那到了二楼以后，可以看到二楼的空间其实是蛮有特点的。首先，它所有的顶部啊都是用的裸露的木板材质，而且并不是打磨成非常平滑的这个表面，它是有一定保持了木质本身的这种粗糙的痕迹在里面，然后再在这表面的基础上做了一定的加工，这样保证至少你摸上去也不会扎手，但可以保证更多原始的感觉。那可以到这边可以看到这个整个房屋，可惜啊，今天约不到夜景。它其实最大的亮点就是我现在身后的这个区域。这个区域可以看到，它这边打开了以后，窗户的拉门是可以完全打开的。那打开拉门以后，可以直接推开，推开了以后，外面是一个标肯定可以走出去，直接看到远处的景观也是非常的好的。从这个角度也能看到当趟的景观。那我们镜头再往这边层移一点过来的话，这边是一个 book match 的一个壁炉，可以点火点亮，点亮以后可以看到远处的夜景，对不对？中间的篝火。以及一个大的一个对称的石板，还有整体还是很漂亮的，而且上面的木质材料是一直延伸到这边的。那么一个另外一个小特点啊，就是它这个灯，这个灯还是蛮有意思的。这个灯只要轻轻的一触碰就会关。当时我们还找呢，这灯的物理按键在哪儿？一直找了半天没有找着。嘿、okay, ，我们再往这边过来一点，这边的角落呢依然是有一个折叠拉门。
。这大门推开以后，可以收到墙的一边有一个非常小的一个阳台啊，和那边是不通的，也可以站到外面。而且比较有意思，就这个房子除了这个以外，它用的不是落地窗。它用的都是这种拉门，替代了落地窗的设计。那可以看到，它的这边外面都是用的钢化的玻璃，简单做了一个护栏，但它实际上是一个拉门，所以就是能用门的地方就尽量不用窗户嘛。你觉得窗好还是门好？嗯，觉得门这样落地，给人感觉不一样。而且从这个角度，它可以看到不一样的景观，这边能看到海的，对对不对？对。这边是应该就是 Central City 那个方向嘛，望远那边就是海，包括远处的卡特琳娜，然后 PV 都能看得到，所以实际上这也真的是个一个180度的全景观的房子啊。对，而且这一近处的这个小的竹林啊，不都是竹子嘛，正好能提供很好的隐私，过渡还是很漂亮的。那么镜头再往这边走回来，到它的餐厅，餐厅一个正常的六人桌，纯木质的结构，木质的椅子，六把，那它比较特点的就是这边的椅子。真的是蛮漂亮的一种设计啊，但这边是金属的一个木质的材质包起来，然后是镂空的设计，就是好看，好不好做呢？就见仁见智了。<笑>我们镜头再往这边走，简单一个电视啊挂在这个方向。那么如果过来以后可以看到，它整个的厨房的空间在这边都是用的石料的台面，白色的非常的漂亮，以及纯木质的颜色的一个台面的搭配。那整个房屋的这一侧都是厨房，我觉得可能这厅的百分之四十都是给了厨房的空间了。那这边同样是 waterfall 的设计，高八椅三把全部插在了下面。那么镜头再往这边走，从这边过来呢，就是它的主卧室的空间了。那去主卧室之前呢，首先呢跟大家介绍几个空间。第一，右边是一个 powder 这种半位给客人使用的。第二，我左手边又是同样一个拉门，拉门拉开了以后，下面又是这种钢化的玻璃挡了一半。这种假阳台的设计，那么镜头再往这边走过来，这边就正式进入它的主卧室的空间了。主卧室空间这边是有一个阳台的，阳台拉门打开依然是可以出去到户外的位置，可以看到远处的城市的景观。卧室的尺寸也是非常的好的，整个的空间也是足够大的。那么再往这边转过来一点，看到它主卧室床的位置躺的正好也能看到这个峡谷里面的景观，也能瞥到一点市中心。那我的右手边这边呢，就是他的主卧室的更衣间了，他的洗漱的地方、卫生间、台面的装修、石料以及竹林的这个小的隐私，绿油油的感觉，哎，非常的惬意，稍微带一点点禅意，也是一个 free stand 的浴缸啊、呃，因为里面有很多主人的私人物品，我们暂时就不展示他的更衣室的这里面的具体的情况了，但确实也是蛮不错的。那如果我们跟着镜头现在出来一点。到这个位置上面的话，就已经到了主卧室的阳台。主卧室阳台尺寸也是非常好的，两边放的椅子。从这边可以看到，这棵树还是非常的漂亮的，点睛之笔啊！可以从这边看到画面，也就是正门出去的阳台的位置。从那个角度来看的话，又完全不一样。可以看到，从这边呢，可以更近的距离展示到洛杉矶的景观，以及刚才跟大家介绍的一个小的特点。说到了刚才的下面就说了嘛，藤直爬上来的一个小的特点就是这个椅子了。这个椅子只是正常的一个家具的椅子嘛，但是它藤蔓呢，从这个底下的这个阳台爬上来以后，哎，自然的把它包裹起来了，然后做一下人为的修剪，变成一个家具和一个植被的一个合人合二为一了，等于是一个天然的一个座椅的感觉。正常来讲，它只是一个这边叫什么叫 fixture， 它现在等于变成一个固定的家具，成为一个陈设摆在这边，成融为了房屋的一部分，还是非常有意思的。然后从这边可以看到更漂亮的景观。那今天的视频呢，到这里也就完全结束了。那喜欢我们视频的朋友，一定记得点赞、关注。我们下期再见，拜拜。